பாவ மன்னிப்பை நமக்கு அளித்த நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த கத்தோடைய நாளில் தேவனை தொழுது கொள்ளும்படியாக கூடிய வந்திருக்கிற நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பு ஞானஸ்நானத்தின் அவசியம் என்ன என்பதை குறித்து இந்த நாளில் நாம் பார்க்கலாம் அனைவருக்கு இது பிரயோஜனமாகவும் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதை பரிசோதித்து கொள்ளவும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்கும் அது நன்மையாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஞானஸ்நானத்தின் அவசியம் என்ன ஏன் ஞானஸ்நானம் வலியுறுத்தப்படுகிறது ஏன் அது எடுக்க வேண்டும் எடுக்காமல் இருந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன எதை நாம் இழக்கிறோம் என்பதை குறித்து வேதாகமம் அதிகமாக நம்மை வலியுறுத்துகிறதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உண்டு இந்த நாளிலே வாசித்த அந்த வசனம் மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டிலே பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற ஒரு புது உடன்படிக்கையை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஏற்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி சிந்தப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை ஒரு ரத்தம் அவருடைய ரத்தம் எதற்காக சிந்தப்பட்டது என்றால் பாவ மன்னிப்பு உண்டாக்கப்பட வேண்டும் அப்போ அவருடைய ரத்தம் இல்லை என்று சொன்னால் அங்கு பாவ மன்னிப்பு ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை பொது உடன்படிக்கையாக இட் வாஸ் நியூ கவர்னன்ட் மேட் த்ரூ த பிளட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஒரு புது உடன்படிக்கை கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்போ நாம் அதற்கு எப்படி சுதந்திரவாளியாக இருக்க முடியும் எப்படி அதை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் எப்படி அதை சுவீகரித்துக் கொள்ள முடியும் சரி நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிறது ஹைப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் நமக்காக வைக்கப்பட்டது தான் ஆனால் அதை எப்படி சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் நாம் உள்ளே செல்ல வேண்டும் நமக்கு வேண்டியதை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் அதற்கேற்ற விலையை கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது அதற்கு நமக்கு சுதந்திரம் அது நமக்கு உரியதாகிறது அது இல்லாத பட்சத்தில் நமக்காக அங்கு கடை திறந்து வைத்திருக்கலாம் நமக்காக பொருட்கள் அங்கு வைத்திருக்கலாம் நம்முடையது என்று அவர்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அது நமக்கு எப்பொழுது உரித்தாகுகிறது என்று சொன்னால் நாம் அதற்கு உடன்பட வேண்டும் கிறிஸ்து நமக்கு நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கும்படியாக அவர் தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் ஆனால் அதை எப்பொழுது நாம் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம் இன்னொரு வசனத்தை கூட அதற்கு ஆதாரமாக நாம் வாசிக்கலாம் நம்முடைய பாவங்களை அவர் மன்னிக்கும்படிக்கு தம் நம்முடைய பாவத்தை அவர் தம்முடைய சரீரத்திலே சுமந்து தீர்த்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய பாவங்களை தம்முடைய சரீரத்திலே அவர் சுமந்து தீர்க்கிறார் சிலுவையின் மீது இல்லை என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிதான ஒரு ரட்சிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு கிடைப்பது அல்ல அது எதற்காக பிரயோஜனப்படுகிறது அந்த ரட்சிப்பு எதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஏன் அந்த ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவசியம் என்ன நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் பக்கம் முன்னூற்றி பத்தொன்பது பேச்சு நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் ஒன்று பேதிரு இரண்டு இருபத்தி நான்கு வாசிக்கலாம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர் தாமே நம்முடைய பாவங்களை தமது சரீரத்திலே சிலுவையின் மீது சுமந்து தீர்த்தார் எப்படி குணமானமாம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் இந்த குணமானீர்கள் தழும்புகளால் குணமானீர்கள் அப்படிங்கிற வாக்கியம் எதை குறித்து சொல்லுகிறது பாவத்தை குறித்து சொல்லுகிறது ஆனால் அநேக இடங்களிலே இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருடைய தழும்புகளால் நமக்கு சுகம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி நம்முடைய சரீர உபாதைகளை குறித்து பயன்படுத்துகிற இந்த வார்த்தைகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த வசனமும் நம்முடைய பாவங்களை குறித்து அது சொல்லுகிறது இப்போ என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்னுடைய பாவம் கழுவப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எனக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அந்த ரத்தத்தாலே நான் கழுவப்படாவிட்டால் என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவதல்ல சரி ஏன் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் அது மன்னிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் யார் அதற்கு அத்தாட்சி யார் அதற்கு உதாரணம் அல்லது யார் அதற்கு கேரண்டி கொடுக்கிறார்கள் திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து அவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா எப்படி நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்கான ஊர்ஜிதம் என்ன அதைத்தான் நாங்கள் 
அப்போச நடவடிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறுல இருந்து அந்த உதாரணத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது பேதுருவானவர் அந்த மக்களுக்கு போதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தங்களுடைய பாவத்தை குறித்து அவர்கள் உணரு உணர்கிறார்கள் நீங்கள் எந்த இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தீர்களோ நீங்கள் எந்த மனிதரை ஒதுக்கினீர்களோ எவரை பிரயோஜனமற்றவர் என்று அவரை தள்ளி வைத்தீர்களோ எவரை சிலுவையில் அறைந்தீர்களோ அவர் சொல்றார் பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் படிக்கலாம் அப்போ சில இரண்டு முப்பத்தி ஆறு ஒரு வேலைக்கார பெண்மணி தன்னை அடையாளம் கண்ட பொழுது பயந்து ஓடின ஒரு பேதுரு ஏசு கிறிஸ்துவை சபிக்க துவங்கின ஒரு பேதுரு இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றதற்கு பின்பு அவர்களுக்கு போதிக்கும் பொழுது அவர் சொல்கிற அந்த வார்த்தையின் அதிகாரத்தை பாருங்கள் ஆகையினால் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசு சிலுவையில் அறைந்த இயேசு குறித்து பேசவில்லை சுட்டி காண்பிக்கிறார் நீங்கள் நீங்கள் எந்த சில எந்த கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைந்தீர்களோ அந்த இயேசுவை தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார் கிறிஸ்துனா ரட்சகர் மேசியா அப்போ அவர் தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அவர் தான் உங்களுடைய இரட்சகர் அந்த இயேசுவை தான் தேவன் பிதாவானவர் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார் என்பதை நீங்கள் யாவரும் நிச்சயமாய் அறிய கடவீர்கள் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது தான் அவங்களுக்கு பயம் கொடுத்தது ஐயோ அப்போ அவர் தான் இரட்சகரா அப்போ எங்களை மீட்டெடுக்கிறவர் அவர் தானா அவரை நாங்கள் காட்டி கொடுத்து விட்டோமே அவரை நாங்கள் சிலுவையில் அறைவதற்கு காரணமாக இருந்து விட்டோமே அப்படின்னா நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இரு முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் இதை அவர்கள் கேட்ட பொழுது இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி அங்கே அதுதான் ப்ராப்ளம் ஞானஸ்நானம் எதற்கு என்று சொன்னால் நான் முதலாவது ஐ ஷுட் பி கன்விக்டட் நான் குற்றப்பட வேண்டும் நான் குத்தப்பட வேண்டும் ஐயோ நான் தவறு செய்திருக்கிறேன் நான் செய்தது தவறு நான் நடந்து கொண்டது தவறு இதுவரைக்கும் நான் நினைத்து கொண்டது எல்லாம் தவறாக இருந்ததே என்று குத்தப்படும் பொழுது அங்கே மனம் திரும்புதல் வருகிறது அவர் கேட்குறாங்க இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுரவையும் மற்ற அப்போ சிலதையும் பார்த்து சகோதரரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் பேதுர அவர்களை நோக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அப்படின்னு அவர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது தான் அவர்கள் அங்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் பரலோகம் போவது என்பது ஒரு கிரைடீரியா ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது பரலோகத்துக்கு நான் எப்படி உள்ளே செல்ல முடியும் அங்கு ஒரு தகுதியை அவர் கொடுக்கிறார் என்னுடைய அழுக்கான ஒரு காரியத்திலே அழுக்கான சிந்தையிலே அழுக்கான இருதயத்தோடு பரலோகத்திற்கு உள்ளே போவதற்கு இடமில்லை பரிசுத்தமான இடத்திற்குள்ளே நான் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னை நான் கழுவி கொள்ள வேண்டும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளார போகிறோம் ஊரெல்லாம் வாக்கிங் போயிட்டு சுற்றிட்டு எல்லா இடத்தையும் சுற்றிட்டு வீட்டுக்குள்ளார போகும்பொழுது நான் அப்படியே உள்ளே போயிடுவோமானு போக மாட்டோம் செருப்பை கலற்றி வைத்து விட்டு நாம் போகிறோம் ஷூவை கலற்றி வைத்து விட்டு வீட்டுக்கு உள்ளே போகிறோம் காரணம் என்ன பல இடங்களில் நாம் சுற்றி அலைந்ததுனாலே நம்முடைய கால் அணிகள் மாசுபட்டிருக்கிறது என்பது நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இப்போ வீடு சுத்தமாக இருக்கிறது வீட்டுக்கு உள்ளே போகும் பொழுது மாசோடே நான் உள்ளே போக முடியாது ஆகவே நான் கலற்றி வைத்து விட்டு உள்ளே போக வேண்டும் உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் போய் திரும்பவும் குளிக்கிறோம் காரணம் என்ன என்ற சரீரம் அழுக்கப்பட்டிருக்கும் அது எனக்கு கேடு ஆகவே சரீரத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறோம் இப்போ பரலோகத்துக்கு உள்ளே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீதியான பரிசுத்தமான பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு உள்ளே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு மண்ணாக போய்விடுகிறது சரீரத்தை கொண்டு நாம் உள்ளே போவதல்ல ஆவியிலே நாம் இருக்கிறோம் அந்த ஆவி உள்ளே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவி கழுவப்பட வேண்டும் எப்படி ஆவியை கழுவுறது அதைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் பவுல் அப்போசன் பவுல் பேதுருவானவர் இந்த அப்போசன் ஆகிய பேதுரு இந்த இடத்துல அவர் அதை தான் சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்கள் சரீரத்திலே அல்ல இருதயத்திலே செய்திருக்கிறோம் ஆவியிலே செய்திருக்கிறோம் இந்த ஆத்மாவானது பாவத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது 
அந்த ஆத்மா கழுவப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பிற்கு என்று இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் வந்து கட்டளை கொடுக்கிறார் காரணம் என்ன ஏன் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிங்க இரண்டு முப்பத்தி எட்டு நேற்று ஒரு நேற்று இல்ல போன வாரம் ஒரு சகோதரன் ஒரு நம்முடைய கேள்வி பதில் குழுவில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அப்போ சிலர்கள் அத்தனை பேரும் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால தானே கொடுத்தாங்க அப்போ பிதாகுமாரன் பிரசுத்தாவை நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கொடுக்கிறது அது தவறு அது வந்து பிசாசுக்கு உரியதுன்னு ஒரு துணிகரமாக ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அதை குறித்து எனக்கு விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் அவருக்கு அதை விளக்கி கொடுத்தேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு என்று பேதரு சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நான் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால தான் நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்பவத்திலும் இயேசு கிறிஸ்து நாமம் தான் சொல்லியிருக்கு பிதாகுமாரன் பிரசித்தாவி நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லப்படவில்லை ஆகவே ஞானஸ்நானம் யார் பெயரில் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கேள்வியாக இருந்தது ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்போ நான் வந்து நம்ம நிக்சன் பிரதர்கிட்ட கேட்குறேன் பிரதர் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு உடனே அவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு எங்கள் கம்பெனிக்கு போங்க என்னுடைய கார்டை கொடுங்க போய் கார்டை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு உடனே உடனே நானும் சந்தோஷமாக ஒரு விசிட்டிங் கார்டை வாங்கிட்டு அவர் கம்பெனிக்கு போகிறேன் இப்போ அந்த கம்பெனியில் நான் என்ன பண்ணுவேன் யார் நீங்கள் அப்படின்னு உடனே என்ன ஒரு நிக்சன் சார் அனுப்புனார் அப்படின்னு கார்டை கொடுத்த உடனே அவங்க உடனே என்னை அங்கீகரிக்கிறாங்க யார் சொல்லி சகோர நிக்சன் சொன்னதுனால அப்போ அந்த அதிகாரத்தில் நான் உள்ளே போகிறேன் இப்போ நான் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிற நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற விதிக்கு நான் உட்பட வேண்டும் அவருடைய அதி அவருடைய பெயர் நிமித்தம் அவருடைய கார்டு படியாக நான் உள்ளே போயிருக்கிறேன் ஆனால் அது எனக்கு போதாது உள்ளே போனதற்கு பின்பு அந்த நிறுவனத்திலே அவர்களுடைய கட்டளையின்படி நான் கீழ்ப்படிந்து நான் அதற்கு உட்பட்டால் எனக்கு வேலை உண்டு ஒனாமா கிரேக்க வார்த்தை ஒனாமா என்று பெயர் இந்த ஒனாமா என்கிற வார்த்தைக்கு அதிகாரம் என்று பொருள் கட்டளை என்று பொருள் இந்த த நேம் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பேப்டிசம் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது நாட் இந்த மியர்லி நேம் வெறும் பெயராலே அல்ல ஒனாமா என்று பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்கு கட்டளை என்று பொருள் அதிகாரம் என்று பொருள் நான் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் அந்த வேலைக்காக நான் போகும் பொழுது இவருடைய அதிகாரத்தின்படி நான் உள்ளே போனேன் ஆனால் அவருடைய அதிகாரம் என்ன கம்பெனியினுடைய கட்டளை கம்பெனியினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைப்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அதன்படி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றுதான் அங்கு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன கட்டளை கொடுத்தார் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் மத்த இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை வாசிங்க அவர்களை <laughs> 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 நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டதை யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைப்படி ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ இயேசு கிறிஸ்துடைய கட்டளை என்ன பிதாகுமாரன் பரிசு தாவையான அவர்களுடைய நாமத்தினாலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் நான் இயேசுவை மாத்திரம் பற்றி கொண்டால் நான் பிதாவை ஒதுக்க முடியாது இயேசுவை மாத்திரம் பற்றி கொண்டால் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஒதுக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நான் பிடித்து கொண்டால் நான் மற்ற இருவரையும் நான் 
ஒதுக்கும் பொழுது நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது எப்படி நான் இந்த வசனத்தை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஞான ஸ்நானமானது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நாம் ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய கட்டளையின்படி நாம் பெற்றிருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதைத்தான் இங்கு பேதரு வலியுறுத்துகிறதுனாலே அவர்கள் அந்த நாளில் ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் பாவ மன்னிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்று கொண்டதினாலே தான் கீழே அப்போ சில இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லோரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அப்போதான் அங்கே ரட்சிப்பு அதற்கு பின்பு வருகிறது மேலே ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்கள் அதற்கு பின்பு அங்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த ரட்சிப்பின் பாதையிலே அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் மிக பிரபலியமான அந்த வசனம் மார்க்கு பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே வச ஞானஸ்நானத்தை குறித்து மிக தெளிவாக நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் மார்க்கு பதினாறு பதினாறுல விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்று அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் அப்போ அந்த ஸ்டெப் எப்படி வருது பாருங்க முதலாவது நான் வசனத்தை கேட்க வேண்டும் பேதில் அங்கு பிரசங்கித்தார் வசனத்தை கேட்டார்கள் அவர்கள் குத்தப்பட்டார்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் மனம் திரும்புகிறார்கள் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி மனம் திரும்புகிறார்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது இப்போ இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் வரலாம் அப்போ சில இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு அப்போ சில இருபத்தி இரண்டு பதினாறு வாசிங்க போயிடுற <laughs> <laughs> அட்டா விடுதலை ஆயிடுச்சு நீ கதவை திறந்து விடுவாங்கன்னு உட்காந்துருக்கோம் சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு யாரும் வரல நைட் ஆயிடுச்சு யாரும் வரல மறுநாள் விடுது யாரும் வரல ஆனால் விடுதலை ஆயிடுச்சுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அது விடுதலையா கதவை திறந்து விட்டா தானே நான் வெளியே வந்தா தானே விடுதலை என்னுடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டால் தான் நான் விடு விடுவிக்கிறேன் அப்போதான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன் ரட்சிப்புன்னா என்ன மீட்பு ரட்சிப்புன்னா மீட்பு அது சமஸ்கிருத வார்த்தை விடுதலை ரட்சிக்கப்பட்டனா விடுதலை ஆகிட்டேன் எப்படி நான் விடுதலை ஆனேன் கதவை திறந்து விட்டாதான் விடுதலை ஞானஸ்நானம் எடுக்கல பைபிளை படிக்கல விசுவாசிக்கல மனம் திரும்பல ஒண்ணுமே பண்ணல ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னா எப்படி ரட்சிக்கப்பட முடியும் ஏசு கிறிஸ்து ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு எங்க ஊழிய ஊர்ல ஊழியக்காரங்க பெரிய மீட்டிங் நடத்தினாங்க எல்லாரும் அலிலியா அலிலியா அலிலியன்னு மூணு தடவை சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க சொன்னா நான் அப்பவே ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் ஞான சொல்ல எடுத்தீங்களா இல்ல அது ஆண்டவர் சொல்லுவாரு நான் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பைபிள் அப்படி சொல்லலையே நான் விசுவாசம் உள்ளவன் ஆகி ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுதுதான் நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன் என்று வேதாமும் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறதுனாலே நாம் ஞானஸ்நான உட்பட்டாலே அன்றி நம்முடைய பாவங்கள் கழுவப்படுவது அல்ல என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிங்க ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதரு மூன்று இருபத்தி ஒன்று பக்கம் முன்னூற்றி இருபது இப்பொழுது என்பது தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுது நம்மையும் கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தழுதலினால என்ன பண்ணுதாம் ரட்சிக்கிறது மீட்டு எடுக்கிறது விடுதலை கொடுக்கிறது நான் அப்ப ஞானசனம் எடுக்கும் பொழுதுதான் ஐ கேன் பி அ ஃப்ரீ பர்சன் அப்பொழுதுதான் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது இல்லைன்னா என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படாது அதுதான் அங்கு அவசியமா இருக்கிறது கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழுக்குள்ளே வரும் பொழுது எங்கு நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிறது என்பதை நாம பார்க்க முடியும் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு 
பக்கம் இருநூற்றி அறுபது பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி உங்களில் நல்லா கவனிங்க உங்களில் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் ஆங்கிலத்தில் வேதாம வைத்திருக்கிறவர்கள் இன்டு கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணிங்கன்னா முழு அறுபத்தாறு புத்தகத்துலேயும் ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு வசனம் மாத்திரம் தான் வரும் அது இந்த வசனம் இன்டு கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துக்கு உள் நான் எப்படி போக முடியும் அப்படின்னா கிறிஸ்துக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக மாத்திரமே நான் போக முடியும் இன்டு கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே நான் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நான் சபைகளை செய்கிறதுக்காக ஜாதி மாறுறதுக்காக என்னுடைய காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்காக நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக நல்ல மாப்பிள்ளை வேணும் நல்ல பொண்ணு வேணும் நல்ல ஒரு இடத்துல நான் வந்து சமுதாயத்தில் எனக்கு நல்ல வளர்ச்சி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஞானஸ்நானம் அல்ல கிறிஸ்துக்கு உள்ளே நான் போக வேண்டும் என்றால் நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் சின்ன வயசுலேயே கொடுத்துட்டாங்க பைபிளில் ஒரே ஞானஸ்நானம் போட்டிருக்கு அதனால் நான் வந்து திருமணம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறது கேட்டிருக்கிறோம் அது ஞானஸ்நானமே கிடையாது அது ஞானஸ்நானம் கிடையாது ஏன் கிடையாது ஏன்னால் அதுக்கு ஒரு வரமுறை இருக்கிறது ஞானஸ்நானம் என்பது நான் முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கணும் நான் அதை விசுவாசிக்கணும் நான் மனம் திரும்பணும் என்னுடைய பாவத்தை அல்ல விசுவாசத்தை நான் அறிக்கையிடணும் ஆனால் அந்த தப்பு பண்ண இந்த தப்பு பண்ண சில இடத்துல நான் முப்பது வருஷம் ஆச்சு நான் வெளிநாட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கிறேன் ஞானஸ்நானம் அப்படின்னு நீங்கள் வீட்டில் போய் உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் எழுதி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிற சபைகள்லாம் இருக்குது சொல்கிற நிறுவனங்கள் சபைன்னு சொல்கிறதுல நிறுவனங்கள் என்னுடைய வருஷனில் போய் எழுதிட்டு வாங்க அப்படின்னு வாங்க இவ உட்காந்து எல்லாத்தையும் நினச்சி 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 ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கம் அவர் எழுதிட்டு வந்துடுவார் எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா நல்லா எழுதிட்டேன் நல்லா யோசிட்டீங்களா நல்லா யோசிச்சாச்சு எல்லாம் ஓகே தானே ஓகே ஓகே இப்போ உங்கள் பாவத்தெல்லாம் நீங்கள் அறிக்கை கேட்டுட்டீங்க வாங்க ஞானசானம் போகலாம் அப்படின்னு ஞானசானம் கொடுக்குறாங்க நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து திடீர்னு ஒன்று ஞாபகம் இருந்துச்சு அது லிஸ்ட்டில் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது பல நேரம் நமக்கு நடந்துருக்கு செஞ்ச தவறு இன்றைக்கியோ வயசில் நினச்சி திடீர்னு அட்டாடா அன்றைக்கி நம்ம பண்ணோமே அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப கொண்டு போய் ஞானசானம் கொடுப்பாங்களா வேதாமும் அப்படி சொல்லவே இல்லை ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு பாவத்தை அறிக்கிடுவதல்ல பாவத்தை கொண்டு போய் யார் எந்த மனுஷன்ட்டு அறிக்கையிடுறது பாவத்தை நம்மளால் அறிக்கையிட்டு முடிக்க முடியுமா என்ன கடங்காத நமக்கு நினைவில் இன்னைக்கு இருக்கிறது ஒருவேளை நினைவு இருக்கும் அதிகமாக செய்த காரியங்களை ஒருவேளை நம்ம நினைவு வைத்திருக்கலாம் எப்படி நம்ம அதை பட்டியலை எடுக்க முடியும் அதற்கு என்ன நமக்கு ஆதாரம் இருக்கு பாருங்க அப்போசு நடவடிக்கைகள் எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க அப்போசு நடவடிக்கைகள் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது பிரிப்பு பேச தொடங்கி இந்த வேத வாக்கியத்தை முன்னிட்டு இயேசுவை குறித்து அவனுக்கு பிரசங்கித்தான் இவ்விதமாய் அவர்கள் வழி நடந்து போகையில் தண்ணீர் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது மந்திரி இதோ தண்ணீர் இருக்கிறதே நாம் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறதற்கு தடை என்ன என்றார் கவனிச்சிங்களா பிலிப்பு என்ன பண்ணுகிறார் அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரிக்கு வேத வசனத்தை முன்னிட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து இதுக்காக வந்தார் ஏன் வந்தார் என்ன பேசினார் அவருடைய பர்பஸ் என்ன அவர் என்னொரு அவருடைய போதனைகள்லாம் என்னென்னு அவர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது போகிற வழியில் தண்ணியை பார்க்குறாங்க தண்ணியை பார்த்த உடனே அடடா தண்ணி இருக்கிறது நான் ஏன் ஞானசனம் எடுக்கக்கூடாது என்று அவர் கேட்குறார் இவர் வந்து கேட்கல நீ ஞானசனம் எடுத்துட்டியா எடுக்கிறியா இப்போ எடுக்கிறியா வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு முதல் கவுண்ட்டு கூட ரெண்டாவது கவுண்ட்டு கூட அப்படிலாம் கேட்கல ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கிறார்கள் நீ ஞானஸ்நானம் எடுக்கு எடுக்கும் பொழுது உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து குறித்து பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தண்ணீர் உள்ள ஒரு இடம் அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அப்போ தண்ணீரில் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை அவர் போதித்திருக்கிறார் அதனால தான் தண்ணியை பார்த்த உடனே ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடாதா ஏன் என்ன எடுக்கக்கூடாது என்று அவர் கேட்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு செமிக்கோலனை போட்டுட்டு நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கலாம் எத்தியோப்பிய மந்திரி எருசுலேமில் இரு தன்னுடைய ஊரில் இருந்து எருசுலேமுக்கு போய் திரும்பி போகிறார் ரதத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கையில் வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் கையில் வச்சுருப்பாங்க ஏன் வெளியில் இருக்கிற தண்ணீரை பார்த்து ஞானசனம் எடுக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தோணிற்று அல்லது ஏன் அப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டது போகிற வழியில் டம்ளர்லேருந்து அள்ளி தலையில் ஊற்றிருக்கலாமே தலையில் தெளிச்சு விட்டுருந்துருக்கலாமே அங்க கேட்கிறார் பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இவ்விதமாய் அவர்கள் வழி
தண்ணீர் இருக்கிறது நான் ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறதுக்கு தடை என்ன அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவர் சொல்கிறார் உக்கா உட்காந்து எல்லாத்தையும் எழுதுப்பா உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் எழுது நீ வந்து உனக்கு என்னது ஞான தந்தை யார் ஞான தாய் யார் உன்னை வந்து வளர்த்தவங்க யார் உனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது யார் நீ எந்த சபையில் வந்து நீ சேர போகிற அங்கே நீ சந்தா கட்டியிருக்கிறியா மூணு வாரம் தொடர்ந்து வா இல்லை மூணு வருஷம் தொடர்ந்து வா நீ வந்து ஏழு நாள் நீ வரணும் உபவாசம் இருக்கணும் இப்படிலாம் ஒரு கட்டளை போடலை அவர் உடனே கேட்குறாரு முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அதற்கு பிழிப்பு நீர் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடை இல்லை அங்கே ஒரே ஒரே கேட் ஒரே கிரைட்டீரியா ஒரே நிபந்தனை என்ன முழு இருதயத்தோடு நீங்கள் விசுவாசிச்சிங்கன்னா ஒரு தடையும் இல்லை நீங்கள் போய் உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிட்டீங்களா உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டீங்களா மனைவிட்ட சொல்லிட்டீங்களா கணவன்கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா உங்கள் பெற்றோர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் போயிட்டு இருந்த சபை பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா எல்லாத்தையும் ஒரு பத்து நாளாவது நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்களா கவர்மெண்ட்டில் சொல்லிட்டீங்களா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கெல்லாம் மாற்றிட்டீங்களா அப்படின்னா ஒரு நிபந்தனையும் கிடையாது ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்ன முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடை இல்லை அப்போ அவனுடைய அது அந்த விசுவாசம் என்ன அப்படிங்கறத அவர் சொல்றாரு பாருங்க அப்பொழுது அவன் வாசிங்க அப்பொழுது அவன் அதுதான் விசுவாசம் விசுவாசம்னா என்ன அவர் கேட்கிறார் நீ முழு இருதயத்தோடு விசுவாசித்தால் தடை இல்லை அப்படின்னா உடனே என்ன விசுவாசம் அப்படிங்கறது அவர் அறிக்கை எடுக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த வாக்கியத்தை சொல்லும் பொழுது தான் ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான் அப்பொழுது பிலிப்பு மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் பிலிப்பு அவனுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான் அவ்வளோதான் ரெண்டு வருஷம் போட்டோம் கொஞ்ச நாள் போட்டோம் எனக்கு பிறந்த நாள் எடுத்துக்கிறேன் வருஷத்துக்கு முதல் நாள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கிரைட்டீரியாவும் கிடையாது என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும்னா அப்பவே மன்னிக்கப்படுகிறது என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் சொன்னால் உடனடியாக நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் தேவனுடைய கட்டளைக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் உடனடி 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 நடந்தது ஜெயிலர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க சத்தியத்தை கேட்குறாங்க ஐயோ உடனே அவரும் வீட்டாரும் கீழ்ப்படியணுமே அப்படின்னா அவங்க உடனே கீழ்ப்படுகிறார்கள் போகிற வழியில் தண்ணியை பார்க்குறாங்க சத்தியத்தை கேட்குறாங்க ஐயோ உடனே கீழ்ப்படுகிறார்கள் அப்போ அந்த கீழ்ப்படுதல் என்பது தள்ளி போடுவதல்ல உடனடியாக நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அங்கு உடனடியாக நடந்தது இப்போ கிறிஸ்துக்கு உள்ளே அது நடக்க வேண்டும் கிறிஸ்துக்கு உள்ளே அது நடக்க வேண்டும் ஏன் கிறிஸ்துக்கு உள்ளே நடக்கணும் அதுதான் நாம் இப்போ ஞானஸ்நானம் என்பது தண்ணீரில் எடுக்கப்பட வேண்டும் அது முழுகி எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்போ அப்போ ஞானஸ்நானம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பெயர் பேப்டிசோ என்பது பெயர் பேப்டிசோ அப்படின்னா முழுகுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் முழுகுதல் ரோமர் ரொம்ப ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பக்கம் இருநூற்றி பதிமூன்று பாவத்துக்கு மறித்த நாம் இனி அதிலே எப்படி பிழைப்போம் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்கு உள்ளாக இங்கு ஆனஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா அதாவது மரணத்திற்கு ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிற ஒரு ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானம் என்பது மரணத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது நான் மறித்து தண்ணீரிலிருந்து வெளியே வருகிறேன் நான்காவது வசனம் மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களை நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய கவனிங்க மரணத்துக்கு உள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட என்ன பண்ணப்படுகிறோம் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம் கிறிஸ்துவோடு நாம் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம் அப்ப கிறிஸ்து எழுந்தது போல நானும் ஐந்தாவது வசனம் ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவர் உயிர் தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் அப்ப நான் மரணம் அப்படிங்கிறது மறித்த உடனே வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் வச்சு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் ரொம்ப நான் பிரியப்பட்டவர் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்கள் பிள்ளை நேசிக்கிறவங்க அவங்க அதனால் நம்ம வந்து அவங்கள புதைக்க வேண்டாம் வீட்லேயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன ஆகும் வீடு நான் இருக்கு இல்லை அவங்கள வந்து தலையை மாத்திரம் நம்ம வந்து புதைச்சிருவோம் உடம்பு வேணால் ஓரம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையை மாத்திரம் புதைச்சாலும் வீடு நான் இருக்கு முழுமையாக புதைத்து தான் ஆக வேண்டும் 
அப்போ ஞானஸ்நானம் அப்படிங்கிற பெயரில் தண்ணியில் தலையில் தெளித்து விட்டாலோ ப்ரூனையிலலாம் தண்ணியில் கோப்பையில் அப்படி வாரி ஊற்றுவாங்க அப்படி தலையை மாத்திரம் சாய்ச்சி ஊற்றுவாங்க அது சைனீஸ் முறை ஈபான் அப்படிங்கிற ஒரு 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 இனம் இப்போ அவங்களாம் தலையை சாய்ச்சி அப்படி ஊற்றி விட்டுருவாங்க ஆனால் பைபிள் அப்படி சொல்லலை முழுமையாக அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் என மறித்து விட்டார்கள் மறிக்கிறவர்களை முழுமையாக அடக்கம் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அதனால தான் முழுகி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டியது ஞானஸ்நானம் என்றாலே முழுகுதல் தான் தெளிப்புக்கு அங்கே இடமே இல்லை அதனால தான் குழந்தை ஞானஸ்நானம் என்பது அங்கு குழந்தைக்கு என்னென்னு புரியாது யாருன்னு புரியாது அம்மா யார் அப்பா யாருன்னு அதுக்கு தெரியாது விசுவாசிக்க முடியுமா முடியாது பாவம் அதுக்கு குழந்தைக்கு இருக்கா கிடையாது மனம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்கா கிடையாது நீங்கள் அதை தெளித்து விட்டாலும் முக்கிய எடுத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ஞானஸ்நானம் என்பது எனக்கு வயசு இருக்கணும் நான் வசனத்தை கேட்டால் அதை நான் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கணும் அதை நான் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய என்னுடைய இருதயத்தில் நான் செய்த பாவத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு திராணி எனக்கு இருக்கணும் நான் மனம் திரும்பணும் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் எதற்கு சொல்ல வேண்டும் அவசியம் என்ன என்பதை நான் புரிந்து கொண்டு அறிக்கையிடுவதற்கு எனக்கு திராணி இருக்க வேண்டும் அதற்கு அப்புறம் தான் நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் அது செல்லுபடி இல்லைன்னா செல்லுபடி ஆகாது அதனால தான் குழந்தை ஞானஸ்நானம் அங்கு பைபிளில் எவ்வளோ தேடுனாலும் கிடைக்காது இப்போ கிறிஸ்துக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் தண்ணீர் அதற்கு அவசியம் என்று பார்த்தோம் முழுகி எடுக்க வேண்டும் என்பது பார்த்தோம் அது கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலேயா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியான ஒரு நாமத்தினாலேயா என்பதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ கிறிஸ்துக்கு உள் ஏன் எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு நான்கு குறிப்புகளை பார்த்து நாம் கடந்து செல்லலாம் எபேசியர் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் பக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு இருநூற்றி அறுபத்தி நான்காவது பக்கம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே அதாவது அவர்னா யாரு தேவனை குறிக்கிறது பிதாவனவரை குறிக்கிறது இவருடைய இரத்தத்தினாலே கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டாயிருக்கிறது இவருக்குள் உண்டாயிருக்கிறது அப்போ நம்ம ஏற்கனவே வாசித்தோம் கிறிஸ்துக்குள் ஞானஸ்நானம் அப்படின்னா ஏன் கிறிஸ்துக்குள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னா கிறிஸ்துக்குள் தான் நமக்கு மன்னிப்பு இருக்கிறது ஃபர்கிவ்னஸ் ஆஃப் சின் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துக்குள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் தான் நமக்கு மன்னிப்பு உண்டாகிறது எங்கேயோ போய் சபைக்குள்ளே எங்கேயோ போய் உழுந்து எடுத்தாலோ அல்லது துர வந்துட்டாருன்னு கொடுத்தாரோ வெளியேக்காரங்க கொடுத்தாங்களோ எப்படி எடுக்கிறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை எப்படி எடுக்கிறோம் யார் மூலமாக எடுக்கிறோம் யாருடைய கட்டளின்படி எடுக்கிறோம் யாருக்குள் எடுக்கிறோம் என்பதை புரிந்து எடுக்க வேண்டியது அவசியம் கிறிஸ்துவிற்குள் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏ தினையோ பாபாக்கள் வந்தாங்க அவங்களெல்லாம் எடுத்தாங்க அவங்களும் ஞானசனம் கொடுத்தாங்களா அவங்கள எடுத்துக்கலாமா யார் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் பாவ மன்னிப்பு கிறிஸ்துக்குள்ள தான் இருக்கு உலகத்தில் ஒருவேளை இப்போ இந்த ஞானஸ்நான முறை வேற எந்த இதுலையும் கிடையாது ஒருவேளை பின்னாடி வந்தாலும் உண்டு நாங்களே ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யாரோ ஒரு சாமியாரோ ஒரு பாபா வந்து அவர் பேரில் நடத்தினார்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஆனால் பாவ மன்னிப்பு என்பது கிறிஸ்துக்குள் வந்தால் தான் ஞானஸ்நானம் வேற எந்த இடத்துலையும் சாரி கிறிஸ்துக்குள் வந்தால் தான் பாவ மன்னிப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் வேற எங்கேயும் பாவ மன்னிப்பு அங்கே கொடுக்கப்படவில்லை அப்போ நான் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் கிறிஸ்துக்குள் வந்தால் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது எனக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக இரண்டு திமுத்தையோ இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் இரண்டு திமுத்து இரண்டு பத்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி சகலத்தையும் அவர்கள் நிமித்தமாக அங்கு பாவ மன்னிப்பு கிறிஸ்துக்குள் பார்த்தோம் இங்க ரட்சிப்பு கிறிஸ்துக்குள்ள தான் வருதாம் பத்தாவது வசனத்தை நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் ஆகையால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான ரட்சிப்பை இயேசு கிறிஸ்துவால தான் ரட்சிப்பு வருகிறது வேற யார் மூலமாகவும் ரட்சிப்பு இல்லை அப்போ கிறிஸ்துக்குள் நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவங்கள் கிறிஸ்துவில் மன்னிக்கப்படுகிறது நான் ரட்சிப்பை கிறிஸ்துவுக்குள் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் வேற யார் மூலமாகவும் எனக்கு ரட்சிப்பு கிடையாது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான ரட்சிப்பை நித்திய மகிமையோட பெற்றுக்கொள்ளும்படி 
சகலத்தையும் அவர்கள் நிமித்தமாக சகிக்கிறேன் அப்போ என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படணும் எனக்கு ரட்சிப்பு வேணும்னா எனக்கு ஆதாயம் இருந்தாலோ லாபம் இருந்தாலோ நஷ்டப்பட்டாலோ நான் எதை இழந்தாலும் எவ்வளோ விரோதங்கள் வந்தாலும் எனக்கு என்னுடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ரட்சிப்பு கிறிஸ்துக்கு உள்ளே மாத்திரம்தான் யாருக்காகவும் என்னுடைய ரட்சிப்பை நாம் இழந்து போவதல்ல யாருக்காகவும் நான் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் அல்ல ஏனென்றால் இந்த கஷணத்திலே இந்த நொடி பொழுதிலே ஒருவேளை நாம் காத்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை வருவதற்கு முன்பதாக என்னுடைய ஆத்மா எடுக்கப்பட்டு போனால் நான் எங்கே போவேன்னு நினச்சி பார்க்க முடியுமா நான் நேற்று என்னுடைய மனைவியோடு பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சம்பாஷணை நாங்கள் என்னென்னா வயது போக போக நம்முடைய எண்ணங்கள் புரிதல் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்போ டக்குன்னு உயிர் போயிருச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கோமே எங்க நம்ம போய் யார் கதவை தட்டுவோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுமா நமக்கு தெரியாது இஷ்டப்பட்டபடி நம்ம எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு கொஞ்ச நாள் துபாயில் கொஞ்ச நாள் அமெரிக்காவில் கொஞ்ச நாள் ஆப்பிரிக்காவில் கொஞ்ச நாள் கிரீஸில் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி பார்த்துட்டு நமக்கு வேண்டப்பட்டவங்க இப்போ கூடவே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு நம்மளை தொல்லைப்படுத்தினவங்கள தான் கொஞ்ச நாள் அழக்க அழிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே ஊர் சுற்றலாமா அப்படின்னா நம்மளால் முடியுமா தெரியாது நமக்கு பிரியப்பட்ட இடத்துக்கு நம்ம போய் கொஞ்ச நாள் பரலோகத்தில் போய் நரகத்தை போய் எட்டி பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாமா தெரியாது ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது இறந்த உடனேயே ஆவி தேவனிடத்துக்கு போயிருது ஆத்துமா என்னுடைய கணக்குப்படி ஐ மீன் நான் நடந்து கொண்ட வாழ்க்கையின் முறைப்படி ஒன்று பாதாளத்துக்கு போகும் அல்லது பரதேசத்துக்கு போய்விடும் அது கொண்டு போய் விடப்படும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுது ஐ வில் நாட் ஹாவ் எனி கண்ட்ரோல் ஆன் மை சோல் என்னுடைய ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு எந்த அதிகாரமும் எனக்கு இல்லை நான் நேர கொண்டு போய் விடப்படுவேனே ஒழிய அங்கு இங்கே அலக்கழித்து முடியாது என்று வேதாமம் தெளிவுபடுத்துகிறது அப்போ போய் ஐயோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் போய் பேப்டி சேர்த்துல ஒடியாந்துடுறேன் என்னுடைய பாவங்கள்லாம் நான் மன்னிக்க பட்டுட்டு நான் வந்துடலாம் அப்படின்னா வாய்ப்பு கிடையாது டைம் கிடையாது ஸோ அது அன்னைக்கு வந்து நான் என்னுடைய பிள்ளைக்காகவோ என்னுடைய பெற்றோருக்காகவோ மனைவிக்காகவோ கணவனுக்காகவோ நான் இவ்வளோ நாள் வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு அங்கே போய் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏனென்றால் அன்றைக்கு நியாய தீர்ப்பு அன்னைக்கு விவாதம் கிடையாது அன்னைக்கு வழக்கு ஆடு மன்றங்களிலே பேசுவது போல் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுங்க செகண்ட் சான்ஸ் கொடுங்க தேர்ட் சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அப்போ இல்லை அப்போ ஒன்லி தீர்ப்பு தான் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ நியாய தீர்ப்பு என்பதை நாம் மரணத்துக்கு பின்பு கேட்க தான் போகிறோமே ஒழிய வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுவதல்ல அப்படி நான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது எப்போ உயிரோடு இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஒருவேளை நூறு வருஷம் நம்ம வாழலாம் நூற்றி பத்து வருஷம் வரலாம் அல்லது அடுத்த மாதம் நமக்கு உயிர் போகலாம் எப்போ போகும்போது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இன்று என்று சொல்லப்படும் அளவும் நம்முடைய இருதயம் குத்தப்படும் பொழுது நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது யாரும் சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவதோ பயமுறுத்துகிறதோ அப்படி அல்ல என்னுடைய இருதயம் கீழ்ப்படைந்தால் நான் அதற்கு உடன்பட வேண்டியது அவசியம் அப்போ பாவ மன்னிப்பு கிறிஸ்துக்குள் தான் கிடைக்கிறது ரட்சிப்பு கிறிஸ்துக்குள் தான் கிடைக்கிறது இப்ப இன்னொரு நன்மை என்னன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு யோவான் இரண்டு யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் மன்னிக்கணும் ஒன்று யோவான் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது நான் எப்பொழுது கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டேனோ எப்பொழுது நான் கிறிஸ்துக்கு உள் நான் சென்றேனோ எப்பொழுது கிறிஸ்துவின் மூலம் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேனோ அவர் சொல்றாரு அந்த நித்திய ஜீவனானது அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியாம் அப்போ குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் 
ஜீவன் இல்லாதவன் அப்போ நித்திய ஜீவன் என்பது கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறது பாவ மன்னிப்பு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறது ரட்சிப்பு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறது இன்னொரு வகையை நான் பார்த்து முடிக்கிறேன் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துக்கு வாங்க எபேசியர் ஒன்று மூன்று முன்னூற்றி இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது பக்கம் எதையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை நான் அதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய பாவ மன்னிப்போ என்னுடைய ரட்சிப்போ நான் நித்திய ஜீவனையோ எதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் இது காசு வாங்குறாங்களா கிடையாது இதாவது சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்களா நம்முடைய அவசியத்துக்கு தான் நம்ம வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் அது பரலோகத்தில் யாரும் போய் இந்த அங்கே இந்த இடத்துல நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த இடத்துல பேப்டிசம் கொடுத்தாரு இன்னார் கொடுத்தாரு அப்படின்லாம் கிடையாது ஒருத்தர் என்ட கேட்டார் வந்து எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தவர் இப்போ பின்மாறி போயிட்டார் அப்போ ஞானஸ்நானம் செல்லுமா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நான் கேட்டேன் ஏசு கிறிஸ்து வந்து ஏசு கிறிஸ்து கிட்டவுடைய சீஷர்கள்லாம் இருந்தாங்க ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட கருத்துடைய பந்தியை எடுத்துக்கிட்ட யூதாஸ் காரியத்தை என்ன பண்ணார் அப்பத்த வாங்கினதுக்கு அப்புறம் போய் அவரை காட்டி கொடுக்குறாரு அப்போ கொடுக்கறதோ இடமும் அல்ல என்னுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறது நான் எப்படிப்பட்டவன் நான் என்னுடைய மனம் திரும்புதல் எப்படி இருக்கிறது அதை தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக நம்ம பார்க்கிறோம் ஏசு கிரிச்சு உயிர் தெழுந்ததுக்கு பின்பு அவர் சொன்ன நமக்கு கொடுத்த பிரதானமான அது அந்த வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கணும் மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதை நம்ம வாசித்து முடிக்கலாம் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் வன்னியரு கோணாறு பிராமணரு அவங்க இவங்க செட்டியாரு முதலியாரு அந்த ஜாதியெல்லாம் சொல்லணும் அதெல்லாம் நம்ம இந்துக்கள் முறையில் வந்த பிரிவினர் சகல ஜாதி அப்படின்னா தேசம் டு எவ்ரி நேஷன்ஸ் எல்லா தேசத்தாரும் இஸ்ரேவேலர்களா அமெரிக்கர்களா ஐரோப்பியர்களா இந்தியர்களா இலங்கைக்காரர்களா யாராக இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் எல்லா தேசத்தாருக்கும் போய் அவர்களை சீஷராக்கி அதாவது சீஷர்னா யார் சொல்கிறதை கீழ்ப்படுகிறது மாணவர்கள் அல்ல மாணவர்கள்லாம் காலையில் எட்டு மணிக்கு வந்துட்டு சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க அங்கே வாத்தியார் சொல்கிறத கேட்பாங்க அங்கே போய் வீட்டில் அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேட்பாங்க அதனால தான் அப்போ தான் இங்கே நடக்குது காலையில் அந்த பாசம் சொன்னார் இவர் இந்த ரெவரன் சொன்னார் அவர் அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது மாணவர்கள் சீஷராக்கி சீஷர்னா அங்கேயே உட்காந்து அவங்க சொல்கிறத முழுமையாக கேட்டு என்னுடைய துணியை துவைச்சி போடும்பார் குரு ஓடி போய் துவைச்சி போடணும் வீட்டை கூட்டும்பார் இல்லை இல்லை நான் படிக்க தான் வந்தேன் வீட்டை கூட்ட சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சீஷர் அப்படின்னா என்னெல்லாம் குரு சொன்னாரோ அத்தனையும் கீழ்ப்படிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ அத்தனையும் கீழ்ப்படுகிறதா இருந்தால் தான் நாம் சீஷர்கள் இல்லைன்னா ஊர் ஊராக மாணவர்களை நம்ம சுற்றி கொண்டு இருக்கலாம் அவர் சொல்கிறார் சகல தேசத்தாரையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து இப்போ சொல்கிறார் பாருங்க நான் உங்களுக்கு கட்டளை இட்ட இட் வாஸ் அ கமாண்ட்மெண்ட் இட் வாஸ் நாட் அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட் வாஸ் நாட் அன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு உனக்கு இஷ்டம்னா எடுத்துக்கோப்பா அவசியம்னா எடுத்துக்கோ அப்படி அல்ல நாம் கிறிஸ்துக்கு உள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே